Überlegt euch mal was, wenn noch gerade ja. keiner was Akutes hat. Okay? Also ich glaube an das alles, ob selber im Bio, aber jetzt möchte ich mal von Ihnen wissen, oder von dir wissen, wie eigentlich die ideale Welt aussehen könnte, wenn man mit Permakultur alleine ist das möglich oder braucht man da auch noch Getreidefelder, um unsere Erde zu ernähren? Oder wie sieht die ideale Welt aus nach also, Permakultur? Ähm, die Hauptanbauflächen wären nach Permakultur idealerweise wirklich eben mehrjährige Ökosysteme, also dass ich eben eine vielfältige Struktur habe aus Nussbäumen, Obstbäumen, Wildobst, aber auch dann Gemüse oder Getreide. Also es gibt diese Agroforstsysteme, wo ich dann, also das ist so die, die erste Stufe davon, sage ich mal, von, von einem Ökosystem dann oder einer Permakultur, wo ich dann zwischen, dem, zwischen den Reihen vom, von der einjährigen Feldfrucht Bäume habe. Also dass ich wirklich gerade Baumreihen habe, in einem praktischen Abstand am besten, also vielleicht 12 Meter oder 36 Meter, dass die Spuren aufgehen vom Mähdrescher oder was auch immer, dann fahren muss. Also das wäre so die erste, der erste Schritt, dass ich schon mal die Höhe viel mehr ausnutze und auch mehr Artenreichtum habe. Aber im Idealfall ist es eben so bunt wie auf dem ersten Bild. Kriege ich das noch hin? Mit dem? Nee. Machen wir das mal andersrum. Genau, da haben wir wieder den klassischen Kontrast. Ähm, was ich vorher gesagt habe, also ist es, hier haben wir ja ungefähr so 8, 9 Tonnen pro Hektar, also Ertrag pro Hektar pro Jahr. Und auf dem hinteren, im 50-Jahres-Durchschnitt, haben wir bis zu 40 Tonnen. Auch noch steigerbar, je nachdem, wie intensiv ich es mache. Also so wie wir es jetzt machen, wären es ungefähr 40 Tonnen. Dann im Durchschnitt pro Jahr pro Hektar. Das heißt, das ist ja schon mal mehr als das Vierfache. Dementsprechend könnte ich auch die vierfache Weltbevölkerung ernähren, wenn man davon ausgeht, dass wir momentan genug produzieren für alle. Also es gibt ja momentan eher Verteilungsprobleme, also verhungert ja keiner, weil es zu wenig zu essen gibt, sondern weil es nicht da ankommt, wo es gebraucht wird. Ähm, dazu kommt, dass mit Permakultur theoretisch auch alle Wüsten nutzbar wären irgendwann. Natürlich nicht auf den ersten Schlag, aber ähm, es ist eben so vielfältig, dass man auch wirklich Wüsten damit wieder zu nutzbarem Ackerland machen kann. Gibt es da Versuche in Wüsten? Äh, gibt es sehr viele kleine Projekte, gibt es auch größere, die dann sich eher nicht Permakultur nennen. Also es ist ja sowieso immer dann die Frage, wie man was nennt. Aber zum Beispiel, also das Größte, was mir jetzt einfällt, ist SECAM, glaube ich, heißt es, biologisch dynamisch in Ägypten. Oh, ja. ähm, die machen das schon ganz gut, aber benutzen auch Wasser für die Bewässerung, also es gibt, also Grundwasser. Ähm, es gibt da, die machen das natürlich so, dass genug noch nachkommt, ne? also schon nachhaltig, aber Permakultur hat da eher den regenerativen Anspruch, dass ich nicht 0,0 rauskomme, sondern dass ich möglichst einen Überschuss in allen Bereichen erwirtschafte. Ähm, ja, aber das sind eher kleinere Projekte noch, also da gibt es schon einige, viele auch in, in Afrika, Zentralafrika, auch Kenia gibt es einiges. Aber jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt hier 200 Hektar Vorschau, so kann es ausschauen. Aber du hast ja gesagt, du, also Spanien ist ja fast Spanien ist mittlerweile fast schon Wüste, ja. ja. Genau, wo man ja. umsetzen könnte, ne, ja. bevor es noch schlimmer wird. Genau, also man würde sich dann sowieso von den Rändern der Wüste langsam vorarbeiten, wieder möglichst viel ja. Gehölzstrukturen ja. schaffen, ja. Humus, Biomasse ja. herstellen und dann weiter in die Wüste ja. reinwandern. Ja. Immer. Also. Das Grundlegende ist erstmal Bäume pflanzen, die am besten essbar, dass ich auch was zu essen habe und dann habe ich schon das Gröbste geschafft. Gibt es in Afrika ein Projekt von Ost nach West, durch ganz Afrika durch, das sind mittlerweile schon über 5000 Fußballfelder mhm. mit Bäumen gepflanzt. Und das Interessante ist, dass die Wasser anziehen, Regen anziehen. Ja, ja. Also überall, wo diese Flächen stehen, kommt immer mehr Regen und ja. da können wir dann Permakultur reinbauen. Ne? Genau, also Aufforstungsprojekte gibt es schon einige. Das ist auch so das, was sich die Permakultur vorstellt, ähm, wobei die dann eben noch ein bisschen vielfältiger denkt, also dass es das dann eben auch wirklich essbar ist, unterschiedlich genutzt und so weiter. Nicht aber Baum, genau, aber aufforsten ist im Prinzip erstmal das A und O. Ja. Das heißt, die konkrete Frage, also es ist kein Problem mit Permakultur auch 30 Milliarden Menschen zu ernähren. Da geht es dann eher um Energie wahrscheinlich, aber am Essbaren gibt es da überhaupt kein Problem. Und das 
Permakultur auch äh, möglich, wo die Böden schon sehr verstanzen sind? Also ich denke jetzt Senegal. Ne? Ja, also ähm, es ist sowieso immer die Frage, was ist denn Permakultur? Ne? Also im Prinzip ja. ist es nur ein Gestaltungskonzept, das man sich zur Hilfe nimmt, um dann für diesen konkreten äh, Fall irgendwas Sinnvolles zu planen, äh, möglichst langfristiges. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch viele Pflanzen, die man dann nutzen kann, um das erstmal wieder zu regenerieren, den ganzen Boden. Ja. Jetzt gehen wir doch einfach mal 50 Jahre zurück. Mhm. Das hatten wir doch hier alles. Da gab es diese kleine Landwirtschaft, ja. Meerstücke, zum Beispiel die Orte am Main, da kleine Feldstreifen, dann Obstbäume dazwischen, ja. und teilweise am Meer, Stöcke gefunden waren, dann Ehrensträucher und noch Rhabarber dazwischen. Das hat es doch hier alles gegeben. Genau, also vor der Flut rein. Ja. 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 Also das ist nicht so, also, dass das so exotisch ja. ist. Ja. Ja. Es ist überhaupt nicht exotisch. Also das Nein, weil das nicht so klingt, wie man so nur hat. Genau, das ist halt... Ja, gab es das. Hier hatten wir das. Das hatten auch schon fast alle Kulturen ähm, so ähnliche Sachen. Also die, die Babylonier hatten ja auch sehr ähm, interessante Gärten, vielfältige Gärten. Ähm, das ist jetzt halt eben ein Konzept, um aus der momentanen Situation wieder irgendwie ja. sinnvoll rauszukommen. Also vielen Leuten, wenn ich einfach nur sage, äh, ja, wir müssen unbedingt wieder alle das Rad zurückdrehen und die, die Uhr zurückdrehen und müssen einfach das wieder so machen, wie es damals war, ist schwieriger, als wenn ich sage, ähm, wir können jetzt so schrittweise mit diesem Konzept ähm, wieder in fast das Gleiche kommen oder dann vielleicht im Idealfall sogar verbessert. Also dass man wirklich auch die ganzen sozialen Strukturen mit berücksichtigt, die Wirtschaftlichkeit, also dass sich das auch mehr trägt einfach als die momentan subventionierten Methoden. Ja, dass man eben auch Argumente hat, dann, wenn es wirklich ums, um die Existenz geht, Existenz geht, da was Schritte in die Richtung zu machen. Also ansonsten fand ich das mit dem Vertrag, ne? dass ja, der ja so viel mehr ist. Also ich tue, mir fällt es im Moment schwer, mir eine Verbesserung der sozialen Strukturen durch Permakultur vorzustellen. Die, mhm. Ich hätte da gerne mal ein konkretes Beispiel. Also ich verstehe den Ansatz und den finde ich ja. auch klasse, aber wie, wie sieht es dann konkret aus, ne, dass soziale Strukturen verbessert werden? Gut, ähm, konkretes Beispiel, was wir gerade haben, darf ich leider noch nicht so viele Details sagen, aber eine Gärtnerei, die zu einer Permakulturgärtnerei mhm. gestaltet wird, in der Gemüse, Jungpflanzen, Stauden, Gehölze produziert werden. Ähm, da kann ich zum Beispiel sehr viel mit behinderten Einrichtungen und Werkstätten arbeiten. Da kann ich mit Senioren arbeiten. Da kann ich mit Schulklassen und Kindergärten arbeiten, die da alle irgendwie was von haben. Also die, die Kindergärten und Schulen lernen da, kriegen einen Bezug zur okay. Natur, machen gleichzeitig einen Teil der Arbeit auch, indem sie Stauden topfen oder was auch immer oder Gemüse aussäen. Eben, dass, dass die wirklich was lernen, dass die Erfahrungen machen können und dass ein Teil von der Arbeit einfach passiert wird. Dass dann die Leute, die das Projekt ähm, ja, leiten oder was auch immer davon auch leben müssen, ähm, dann auch einen Ertrag haben. Also wieder eben diese Win-Win-Situation, dass eben alle gewinnen dabei. Ein Beispiel. Ich habe jetzt so das meine ich nicht mehr an Dorffrieden gedacht. Ja, also in, in, Wirtschafts-, in Wirtschaftsbetrieben. Genau. Das ist halt auf den Hausgarten bezogen. In Wirtschaftsbetrieben lässt sich das dann wesentlich leichter sagen. Auch ein Punkt ist ja dann die Selbstbegrenzung auch, also dass man auch global für mehr Frieden sorgt, dass, indem wir uns jetzt nicht so expansiv in alle Kontinente ausweiten und unser Essen quasi in Afrika anbauen lassen, sondern dass wir eher wieder ein bisschen regionaler arbeiten und die da für sich regional arbeiten können, trotzdem aber sinnvolle Vernetzungen stattfinden. Okay. Genau, aber dass man eben nicht auf Kosten anderer lebt hier ständig, wofür der Westen ja momentan Gut bekannt ist. ist. Mhm. Zählt dann zu Permakultur eigentlich auch sowas zum Beispiel im Bereich Energiegewinnung? Also dass man zum Beispiel Wiesen jetzt auch, wird ja momentan auch von der Landesjahrstadt in Bad Zürcher zum Beispiel äh, Wiesen so gezüchtet, die auch dann blühen hm. oder so, aber dann abgemäht werden, um Für Biomasse. Die Biogasanlage hm. zu tun. Ja, also Energiekonzepte äh, sollte man natürlich auch immer berücksichtigen. Also zum einen vor allem mal durch die Einsparung. Also da ist ja Europa äh, nicht so ja. groß mit. 
Die versuchen ja eher irgendwie das alles anders zu decken, aber anstatt einfach mal den ganzen Bedarf auf die Hälfte einzuschrumpfen, was jetzt aus meiner Sicht kein großes Problem wäre. Ähm, also das Beispiel, ne? ich brauche kein Mähdrescher, muss nicht gebaut werden, brauche nicht viel Erdöl. Ähm, also ich, der Bedarf ist schon mal wesentlich reduziert. Und das, was ich an Restbedarf brauche, natürlich möglichst nachhaltiger. Also eher auch durch Kleinanlagen vielleicht, dass ich nicht irgendwelche Riesenprojekte habe und dann Leitungs- und Netzprobleme, sondern eher, dass jeder vor Ort so das hat oder auch in der Gemeinde vielleicht. Das muss ja nicht jetzt jeder Haushalt sein eigenes Ding haben. Aber dass es eher auch regional gelöst wird und dann dementsprechend auch mehr Zustimmung hat, weil die quasi wissen, okay, ich zahle jetzt... Ich mache das einmal und dann zahle ich nur noch die Hälfte von Strom, also bin ich da irgendwie auch ähm, ja, eher mit dabei. Und man kann dann auch für die Region viel sinnvollere Sachen, die dann auch in dem Kontext wirklich mehr Sinn machen, ähm, entwickeln. Also, ja, da wird zum Beispiel eine Hochstelle, so. zum Beispiel etliche große Fläche jetzt zum Beispiel hat und zwischendrin eine ja. Wiese, die ich jetzt nicht komplett zum Beispiel jetzt für Mulchzwecke oder für Futterzwecke äh, brauche, das ja. zum Beispiel dann so zu vermehren. Genau, kann man dann schauen, was, was man so an Energie nutzen kann. Ja. Ja. Was vor Ort ist. Die Energie wieder hin, ne? ja, ja, dass die da im Endeffekt wieder im Kreislauf ist. Das wäre das, das Ideale. Ja. ja, zum Beispiel dann wieder das, was aus der Biogasanlage kommt, dann wieder drauf verteilen kann. Ja. ja, da kann man auch viel mit dem mit Holzhackschnitzel machen, ja. wenn man Feldhecken viele hat, also die ja. müssen ja dann auch ja. gepflegt werden, also eventuell auf Stock gesetzt wirklich. Richtig, ja. Dann habe ich wieder sehr viel ähm, Holz auch einfach, was genutzt werden kann, ja. Ja. Wie, wie auch immer dann, ob es über einen Biomeiler oder dann mit Hackschnitzel heizen ja, oder ja. da verbraucht wird. Genau. Ja. ja. Ähm, äh, jetzt mal angenommen, so ein normaler Gartenbaubetrieb, der jetzt normale Gärten anlegt, Mhm. Mit was für Argumenten würdest du so einen Kunden, wenn du jetzt versuchen würdest, dieses Permakultur, die Idee da ein bisschen auch in die normalen Gärten, die ja einfach nur rasen wollen, ein bisschen mhm. beten, hast du da schon mal Erfahrung? Dass das ist ja quasi mein Spezialgebiet, deswegen heißt ja, das, weil, das weil Buch weil auch Permakultur im Hausgarten. Mhm. Also es gibt wenige Permakulturdesigner für die Nachfrage momentan, das heißt, ich muss eigentlich gar nicht mehr irgendwas, irgendjemanden davon überzeugen sondern es gibt mittlerweile so viele Leute, die wirklich suchen, ob, das, ob ihnen einer dabei hilft, bei den ähm, Idealen, die sie sich so vorstellen. Genau, also das ist bei mir persönlich jetzt äh, schon relativ entspannt. Ähm, da gibt es natürlich sehr viele Argumente. Also äh, zum einen ist die Pflege, also der Aufwand ist immer ein sehr starkes Argument momentan, weil eine Rasenfläche ist ein wahnsinniger Aufwand für also dieses ganze Input-Output, also eine Rasenfläche kann eigentlich fast nichts, also es ist ein Fußballplatz, also es ist vielleicht ein Spielplatz für die Kinder, aber nur zum Anschauen ist es eigentlich Quatsch und braucht wahnsinnig viel Input einfach, also Pflege und was auch immer, Dünger, Vertikutieren, Mähen, also es gibt ja fast nichts Aufwendigeres als eine Rasenfläche, also das ist immer, diese, dieser Pflegeaufwand ist ein gutes Argument, ähm, manche springen auch sehr gerne auf den, auf die, auf den ökologischen Nutzen an. Ähm, was noch ein bisschen selten ist, dass wirklich ähm, das, der, der Eigenertrag auch ähm, gewünscht wird. Also das ist dann eher so, ist ganz nett, wenn was da ist zum Naschen, aber... Ist, genau, aber dann muss man sagen, das sind die Zahlen. So viel Zeit brauchst du wirklich für deinen Rasen und so wenig Zeit brauchst du für deinen Obstbaum. Oder für dein Bärengebüsch oder was auch immer. Aber dann könntest du ja auch Mulchflies, also jetzt nicht Rasen, aber so bei Beeten, vielleicht so, was man ja dauernd macht, ne? ja. Fies rein, Mulch drüber, Pflege leicht. Ja, ja, also. Also Pflege ist, ist ein, ein Ding, wo man gerade bei Rasenfläche und so, also bei Bepflanzung, sage ich mal, allgemein, also bei Vegetation, die Leute abholen kann mit der Pflege. Ähm, genau, aber bei sowas ist dann eher der, der Arten, also der, ja. die Artenvielfalt, das ökologische, ja. ähm, da muss ich nicht extra Plastik irgendwie großartig vergraben, aber wenn einer das unbedingt haben will, dann, also ich meine, ja, ja. aber es gibt eigentlich mittlerweile eher mehr Leute, die irgendwie danach was, nach was suchen, nach sinnvollen Alternativen, also da wäre ich eher froh, wenn es wesentlich mehr Permakulturdesigner gäbe. 
die mich in der Arbeit mit unterstützen. <lacht> Dass ich nicht, nicht in jeden Flecken Europas äh, hin muss. Also es gibt doch wenige. Ähm, es gibt in Deutschland eine Permakulturakademie. Also das könnt ihr auch einfach mal googeln. Permakulturakademie, das ist das Permakulturinstitut, ist der Verein in Deutschland und der Zweckbetrieb für die Ausbildung ist die Akademie. Und da kann man das als berufsbegleitendes Teilzeitstudium machen. Also kann man eigentlich komplett nebenher machen neben der Berufstätigkeit oder neben dem Studium oder was auch immer. Und das ist sehr individuell aufgebaut. Also es gibt so eine ganz grobe Grundstruktur mit so ein paar Kursen, vier Stück oder so im Jahr ungefähr, und einen Tutor, also einen direkten Ansprechpartner, den man sich dann aussuchen kann aus einer größeren Liste, wer dann auch passt zu den Fragen, die man selber hat. Und das meiste ist dann aber selbst organisiert und vor Ort, wo man ist, also man braucht dann zehn Designprojekte und dann schaut man, was will man sowieso machen, sein Hausgarten oder sein Balkon oder für Nachbarn irgendwas und macht da quasi das meiste vor Ort und hat dann aber immer so diese Input-Kurse ungefähr einmal im Quartal ein und diesen direkten Ansprechpartner, der einem dann bei Fragen weiterhilft. Genau, und weil es eben so vielfältig ist, also da sind dann Landschaftsgärtner dabei, da sind dann Banker dabei, da sind Kindergärtnerinnen dabei, also... Dementsprechend gibt es auch keinen Lehrplan in dem Sinne, sondern es gibt so diese, was, also diesen Grundanspruch der Permakultur, die Ethik und so. Ähm, und diese Grundstruktur der Ausbildung, diese paar Kurse und dann kann man sich da relativ frei bewegen. Also was einem selber auch was bringt, wohin man möchte, in welchem Bereich. Also Permakulturakademie ist die in Deutschland und gibt es aber auch noch die Pia, die Permakulturakademie im Alpenraum, also wer dann eher in ganz südlich wohnt, Allgäu, Österreich, Schweiz, da gibt es dann nochmal eine, da sind die zwei deutschsprachigen. Wie heißt die? Sepolzer, das ist der bekannte Österreicher. Ja. Der macht ja auch schon 20 oder 30 Jahre Permakultur. Ja. Es ist grundsätzlich so, dass man, äh, wenn man mit Permakultur arbeitet, vollkommen unabhängig von dem Nutzprinzip ist. Wenn man das so möchte, auf jeden Fall kein Problem, ja. Also es gibt dann eventuell Übergangszeiten oder Übergangslösungen für ähm, wirkliche Erwerbsland, Erwerbland, Erwerbslandwirte, so. Ähm, aber langfristig ist schon äh, der Nährstoff der Nährstoffkreislauf aus dem System gewünscht, mhm. ähm, durch die Biomasseproduktion, was auch immer. Mhm. Und die, wegen den Spritzmitteln, die Schädlingsbekämpfung dann sowieso aus dem Ökosystem raus. Also das sind so die zwei Gedanken, wodurch dann eigentlich Spritzmittel und Düngemittel überflüssig werden mhm. oder anders gelöst werden. Und ist das jetzt zum Beispiel bei so einem äh, Getreidefeld auch möglich? Ja, da ist dann sowieso eher vielleicht die, die Pilzkrankheiten ein Problem, da muss man vielleicht ein bisschen drauf schauen. Aber grundsätzlich mal, je vielfältiger und stabiler das Ganze ist, umso gesünder ist auch alles im Gleichgewicht. Ähm, genau, und dementsprechend fallen dann doch sehr viele Sachen, die vorher noch nötig waren, weg. Also wenn ich jetzt aber dann da Kultur in diesem ähm in der Landwirtschaft, in dem Ökolandbau mhm. vergleiche, da äh, fallen ja die synthetischen Sprit und Düngemittel sowieso weg. Ja. Also das könnte ja dann die Thermakultur eigentlich nur eine Ergänzung sein. Genau. Oder der Ökolandbau eine Ergänzung der Thermakultur. Genau, also lässt sich sowieso dem, alles sieht, das lässt sich ja verbinden. Ja. Ein, ja. Da macht man ja schon Ansätze der Thermakultur, finde ich, ja, ja. durch Mulchen und äh, was weiß ich, Reihenhaftstatt genau. und keine Ahnung. Ja, das sind dann eher so die Detaillösungen, was man ja. dann dafür hat. Und der, das Grundlegende ist bei der Permakultur erstmal dieses Konzept, dieses System zu erdenken, was dann auf dem Standort und mit den Gegebenheiten gut funktioniert. Also wenn man da mal mit allen Gärten anfangen würde, wäre man ja schon einen großen Schritt weiter. Ja, ja, das, ja, da kann jeder in seinem Hausgarten oder auf dem Balkon auch nur loslegen. In dem Buch ist auch ein Beispiel von einem Apartment in Berlin wirklich nur drin. Ich habe, glaube ich, zwei Stück im Auto liegen. Ich hole sie nachher mal. Also zwei Stück sind auf jeden Fall da. 
Eine ist schon vom Gegenteil. Genau, also gerade nochmal vielleicht aufs Getreide zurück. Man überlegt sich dann natürlich, wie kann ich den Nährstoffbedarf decken? Und da gibt es auch Möglichkeiten wie Gründüngung einfach. Ähm, oder dass ich auf dem ganzen Hof irgendwie ein Kompostsystem habe und dann das dementsprechend mache. Also es gibt ja so viele Methoden und Möglichkeiten, die man da verwenden kann. Ja. Also zu diesem Zucchini-Effekt auf dem Heubeet, wird dann mhm. die Zucchini abgeerntet, also zum Schluss auch abgeräumt und dann kompostiert oder bleibt mhm. es auch auf dem gleichen Beet wieder? Wenn es jetzt keine Gefahr von äh, Krankheitsübertragungen oder so gibt, bleibt es einfach drauf liegen und wird zugemulcht mit dem Heu, was nachkommt. Also das ist ja dann auch alles Biomasse, die dann <lacht> verrottet ist. Mhm. Das ist ja bei der nur mit dem Heu passiert, jetzt ja. sozusagen. Und, aber mit diesen, mit diesen komischen Erden, also mit diesen hoch effizienten Erden sozusagen, was da. Ach, diese Terra Preta oder Schwarzerde. Genau. Ähm, genau das, also der. Hm, ja, wo fangen wir an? Also die, der, der große Unterschied ist die Kohle da drin, in der Terra Preta oder eben die schwarze Erde. Und die Kohle hat ja den, die Eigenschaft, eben so eine sehr große Oberflächenstruktur zu haben, also ein bisschen wie ein Schwamm, dass sie eben sehr viel an sich binden kann. Das heißt, wenn ich das im Boden verwende, ist es eigentlich wie ein Akku. Also ich habe einen Akku, den ich aufladen kann mit Nährstoffen, der dann eventuell auch wieder für leer gebraucht wird. Und wenn ich nur die Kohle habe, ist der Akku erstmal leer. Das heißt, jetzt einfach Kohle aufs Feld zu schmeißen und zu hoffen, dass es dann besser wächst, ist eher unwahrscheinlich. Also man braucht schon auch irgendwie den, den Nährstoffinput. Deswegen im Idealfall, also im besten Idealfall nutzt man die Kohle möglichst vielseitig, dass er vielleicht als erst in den ähm, Stall als Einstreu mit reinkommt. Dadurch bindet sie auch die Gerüche, die Nährstoffe gleich, dann hat man weniger äh, Geruchsbelästigung und Krankheiten im Stall drin. Dadurch wird sie dann auch gleich ein bisschen zertreten, äh, klein gearbeitet von den Tieren und äh, mit Nährstoffen eben aufgeladen. Dann wird sie verrottet, vielleicht direkt schon auf dem Feld, also verkompostiert. Und man hat diese Nährstoffe dann mit weniger Gefahr der Auswaschung wieder, wenn die Kohle mit dabei ist, auf dem Feld und hat dann eben den, die Düngung dann auch auf dem Feld. Vielleicht sogar vorher nochmal irgendwie für Menschen, dass man möglichst viele Ketten hat der Nutzung und dass er dann erst am Schluss auf dem Feld oder im Beet landet. Das wäre so das Ideale. Und... Ähm, Grundsätzlich hat man dann eben diesen, also die Kohle bleibt dann eigentlich im Boden drin, also dieser Akku bleibt drin und kann sich immer wieder aufladen, also ist so wie so ein Puffer, nicht nur mit Nährstoffen, sondern auch mit Wasser, also kann schon sehr interessant sein, vor allem für sandige Böden auch oder so als Starthilfe, das wäre jetzt auch was, was für Wüstenbegrünungsprojekte dann sehr interessant sein könnte, dass man dann so aufgeladene Kohle noch mit reingibt in das Pflanzloch als Starthilfe, das ist sehr interessant. Für unsere Heubeete ist es eigentlich überflüssig, weil das ist so ein permanentes Ding, was sowieso funktioniert. Pff, ob da jetzt noch Kohle mit drin ist oder nicht, ist in dem Fall dann wurscht. Also kommt dann wieder darauf an, was in dem Fall Sinn macht oder auch nicht. Hat man auch Kohle vielleicht als Restabfall irgendwo oder nicht? Ja. Oder herstellen. Ja, oder man kann auch äh, wirklich. Also die Kohle auf jeden Fall auf dem Kompost. Mit der Asche ist halt ein bisschen die Gefahr, ja, wenn es zu viel wird. Das ist dann so viel Menge haben wir nicht. Also im Vergleich zu der sonstigen Biomasse auf dem Kompost. Genau, wenn das in einem guten Verhältnis steht und das mit verkompostiert wird, dann ist sowieso die Gefahr ziemlich gering. Da sind halt auch immer Kohlereststückchen drin, halt ja. sozusagen, die dann eigentlich schon da sind und die sonst im Abfall anfallen. Genau, oder manche stellen das dann auch wirklich selber her, die Kohle aus dem Schnittgut vor Ort. Also das ist ja auch kein Problem. Ja, mit so Pyrolyseöfen oder so. Also da gibt es dann auch Erdkontiki und so, gibt es dann wirklich kleine Lösungen auch für... Ein, für ein, Entweder eigentlich aus Holz oder aus Biomasse vielleicht sogar noch, je nachdem. Und das wird aber aus, also kann theoretisch aus jeder Biomasse gemacht werden, also auch aus Kompost, aus städtischem Kompost. Also eigentlich was, also Bio, Biomüll meine ich, aus städtischem Biomüll der eher schwierig in Kompost umgewandelt werden kann, aus dem kann man relativ leicht dann eventuell, je nachdem wie es passt, auch Kohle machen. 
Und das wäre dann was, was man auch wirklich landwirtschaftlich dann nutzen könnte. Ja, also Kohle. Man, man stellt aus der Biomasse Kohle her. Ja, also eigentlich grob gesagt Verbrennung. Also, also äh, Contiki ist da ein, ein Konzept, was äh, ein Schweizer Institut äh, entwickelt hat. Das kann man mal googeln. Ich habe jetzt einen Garten bekommen. Mhm. Ähm, jetzt ist ja der Herbst schon rum. Ich habe jetzt mit 80 Zentimeter Heu. <lacht> <lacht> Wie gehe ich da jetzt am besten vor? In diesem Jahr. Natürlich möchte ich den Garten dieses Jahr schon mhm. irgendwie bewirtschaften. Dann würde ich erstmal ein Jahr warten mit dem Heubeet, wenn du ein Heubeet wirklich machen willst. Jetzt ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt fürs. Also im Dezember geht es schon noch. Aber. Gleich morgen. Also kommt ein bisschen drauf an, wenn du, wenn du erst im, im Mai aussehen willst oder auspflanzen willst, dann würde ich es schon noch mal probieren. Ähm, wenn du jetzt gleich schon im, im März loslegen willst, da ist es noch nicht so weit. Aber wenn du, was, was willst du denn darauf pflanzen dann? Also wenn du eh vorziehen willst, Tomaten oder so, dann die werden ja meistens dann eh vielleicht erst im Mai rausgesetzt. Oder sogar noch später. Ja, also vorher werde ich wahrscheinlich nicht anfangen. Dann, wenn es nicht gleich im, im März, April bereit sein muss, kannst du ruhig noch Aha. loslegen. Heu und Heu ausbringen. Ja. Und da ist, ist jetzt Unkraut oder ein Wild drauf, drauf einfach zu decken. Das, das lasse ich einfach so, muss ich nicht umgraben, gar nicht. Nee, okay, einfach drauf. Nur das Heu drauf. Aber es müsste dann, ähm, wenn das wirklich eine gute Wiesenstruktur oder Wildkrautstruktur ist, schon 80 cm hoch sein dass eben so wenig, also eigentlich gar kein Licht mehr durchkommt, ähm, dass die sich zurückziehen. Dann, das ist übrigens... Sonst kriege ich schon Ärger mit den Nachbarn. Nee, nee, also wenn ihr das, das wirkliche Heu habt, was dann eben auch lange Halme sind, ähm, also kein Rasenschnitt oder so, dann ist das ziemlich windstabil. Also das ist so verzahnt, da fliegt eigentlich nichts weg. Ähm, was auch zu überlegen ist, wenn ihr das jetzt wirklich aus eurem eigenen Garten oder von der eigenen Wiesenfläche aufbauen wollt, dass ihr das stückweise anlegt, weil ihr braucht ja nur einmal diese 80 cm und dann braucht ihr langfristig nur 20, dass ihr jetzt mal mit irgendwie 2 Metern Reihe anfangt und dann im nächsten Jahr die nächsten 2 Meter und hinten dran immer nur 20 nachmulcht, 20 cm, und dann halt irgendwann die Fläche habt, die zu, dem, zu der Fläche von, von der Wiese passt. Weil für alles 80 cm langt es ja dann wahrscheinlich nicht. Wo kriegt ihr jetzt das Heu her? Ja, wir haben ja die Wiesenflächen bei uns zwischendrin überall. Ach Sie? Das weiß ich auch nicht. Wer hat Heu übrig? Ja, da wiese jetzt ja auch noch eins was und dann verkaufst. Also es gibt schon viele Landwirte, die noch Heu eher zu viel haben. Oder halt mit irgendwas anderem, was da ist. Also wie gesagt, Stroh und Stickstoff geht auch, in welcher Form auch immer. Ja, okay. Muss ich mich jetzt beeilen. Muss ich mich mal beeilen. Und falls es dann doch noch zu hoch ist, muss es halt ein bisschen zusammentreten, wo die Pflanze dann hin soll und weiter zur Seite machen. Ne? Wenn noch doch 40 cm oder so da sind. Das ist dann schon meistens fast zu gut. Ja, das, das würde ich ja kriegen mit, mit Dung, das könnte ich ja sofort haben. Genau, also mit dem Pferdemist und wenn du dann noch Stroh dazu irgendwo kriegst, also Stroh ist eher ein Abfallprodukt momentan, weil es sowieso zu viel beim Getreideanbau anfällt. Wäre natürlich schön. Schön, wenn es eher ein Bio-Landwirt ist mit dem Stroh. Gut, dann hole ich auf jeden Fall mal mindestens ein Buch. Ne? Maximal zwei. <lacht> <lacht> Thank you.